फ्रेंड्स वेलकम टू सीक्रेट ऑफ समेल இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு chicken roast இந்த மாதிரி leg piece roast எல்லாம் வந்து நாம ரெஸ்டாரன்ட்ல தான் சாப்பிட்டுறோம் வீட்ல செஞ்சிருக்க மாட்டோம் நார்மலா ஆனா இது ரொம்ப ஈஸியா வீட்லயே செய்யலாம் ரெஸ்டாரன்ட்ட விடவே டேஸ்டியா நம்ம வீட்லயே செய்ய முடியும் சரி வாங்க இந்த ஈஸியான chicken roast எப்படி செய்யலாம் அப்படிን பார்க்கலாம் நாம செய்ய போற chicken roast க்கு வந்து நான் வந்து 4 பீஸ் எடுத்துக்கேன் எனக்கு நாலுமே லெக் பீஸா கிடைக்கல அதனால ரெண்டு லெக் பீஸும் லெக் பீஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பீஸும் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நாலு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் நார்மலா ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு கலர் ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டுல செய்யும்போது கலர் ஆட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கலர் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா இது நல்ல கலர் கொடுக்கும் இந்த சில்லி பவுடர் போட்டீங்கன்னா உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா நீங்க நார்மல் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கலர் கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இது கூட கொஞ்சமா மிளகு தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி இது வந்து சோம்பு தூள் இது கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்திக்கோங்க இது ஒரு நல்ல பிளேவர் கொடுக்கும் சோம்பு தூள் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இல்ல ஒரு கால் வாசி அளவுக்கு எலுமிச்சை மழை சாறு பிழிஞ்சிட்டு இருக்கலாம் இல்ல இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து நிறைய பேர் அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க எண்ணெயில் ஆனால் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு வெந்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற டவுட்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு மேலே மட்டும் கலர் மாறிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் நாம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதை முதல்ல வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர் குக் பண்ணிட போகிறோம் கொஞ்சமா இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நம்ம இனிமேல் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஊறுட்டோம் ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊறுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு முக்கால் பங்கு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இதை இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் இந்த குக்கரில் போட்டுடலாம் இந்த சிக்கனே தண்ணி விடும் வேகும் போது நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மேரினேஷன் வீணாக போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த தண்ணியில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் இப்போ இதை இதில் விட்டுருங்க சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் குக்கர் மூடி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் வைங்க அடுப்பில் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் சிக்கன் வந்து வெந்துருச்சு இதில் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் அளவு குக்காக இருக்கும் முக்கால் பங்கு இப்போ வெந்திருக்கும் நம்ம திருப்பி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கும்போது முழுசாக வெந்துடும் இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் இப்படி எடுத்து வச்சுருங்க தனியாக இப்போ இதில் இருக்கிற மசாலாவை வந்துட்டு நம்ம சுண்டை விட்டு இந்த மசாலாவை எடுத்து இது மேலே அப்ளை பண்ணி வச்சுட போகிறோம் இதை நல்லா கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு திருப்பி அடுப்பில் வச்சு இதை நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாலே சுண்டிடும் இப்போ அதனால் சுண்டிடுச்சு இப்போ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா வெடித்து நம்ம அந்த சிக்கன் மேலே அப்ளை பண்ணி வச்சுட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுண்டை விட்டு எடுத்துட்டோம் இந்த மசாலாவை நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இந்த மசாலாவை எடுத்து இந்த சிக்கன் மேலே அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் ரொம்ப எக்ஸைஸாக இருந்தால் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க இது மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம இது கொஞ்சம் இப்போ மாய்ஸ்டாக இருக்குல்ல இந்த மாய்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா தெரிக்கும் அதோட உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் வேணும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம இப்போ அரிசி மாவு போட போகிறதுனால இது மேலே அரிசி மாவு அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அரிசி மாவு போடுறேன் 
அரிசி மாவு வந்து இந்த சிக்கன் மேலே இருக்கிற மாஸ்ட்டு உறிஞ்சிக்கும் அது கூட உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸும் கொடுக்கும் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நீங்கள் எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் என்னையில் நீங்கள் ஈவினிங் செய்ய போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காலையிலேயே இது ரெடி பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ இதை நானும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போகிறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்து எப்படி போய்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன்லாம் வந்து இப்போ நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த ப்ராசஸ்லாம் நம்ம முடிச்சு வச்சிட்டோம்னா அது ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ரெண்டே நிமிஷம் நம்ம ட்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா இந்த சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இப்போ என்ன காய் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் இது எப்படி பொறிச்சு எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கன் பீசஸை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை இன்னொரு சைட் டேர்ன் பண்ணி விடலாம் சிக்கன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணிட்டோம் அதனால இது வந்து த்ரீ ஃபோர்த் குக்காக இருக்கும் வெறும் ஒரு கால் வாசி அளவு தான் வேகணும் அது இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகிடும் சீக்கிரமே ஃப்ரை ஆகிடும் மேலே நல்லா கிறிஸ்பாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது தரலாம் இது சில சமயம் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு மாய்ச்சர் இருந்தது தான் லைட்டாக தெரிக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரை ஆகிருக்கோம் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுருங்க இந்த ஆயில்லாம் அப்சர்வ் ஆகிக்கட்டும் இப்போ பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் ரோஸ்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற ரெண்டு பீஸையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த சிக்கன் ரோஸ்ட்டை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ